¿Cómo es tu grupo pequeño? No, no sé si está dejando cerca de mí. Pero you can probably only believe about half of it. Pero solamente tal vez puedan eh, creer mi tal vez. Well, why don't you stand and let's sing together? Por favor, se forma un pie y no sé. Vamos a cantar bien mis razones, porque además de mis razones para alabarle a él, en todo momento, en todo lugar, en donde quiera que estemos, siempre vamos a alabarle a él.
better guess by now that I am a gringo. Se habrán dado hasta ahorita que soy un gringo. And I don't speak much Spanish. Y que no hablo mucho español. So you can imagine the process of recording a CD in Spanish. Así que se imaginarán el proceso de poder grabar un CD en español. In the studio for months, it was singing one line at a time, over and over and over again, until I got it right. En el estudio, nos reunimos, era era algo así que cantamos una línea, una y otra y otra y otra y otra vez hasta que por fin lo logré. And so until I came down here, I've never sung some of these songs all the way through from beginning to end in Spanish. Así que al llegar aquí, antes de llegar aquí, no hemos cantado las canciones de principio a fin. What I'm saying is, lo que estoy es que I am calling on you as brothers and sisters in Christ. Los estoy llamando como a ustedes como hermanos y hermanas en Cristo. Not to judge my Spanish today. <laughs> que no me juzguen mi español por favor. <laughs> But I'd like to teach you a song. Por la creada. Me gustaría uh, enseñaros una canción que se llama creada. Uh, we're going to start with just the chorus. We're going to teach you the chorus. Vamos a empezar con el coro. Voy a enseñar solamente el coro. So, fui creado para alabar. Okay, now we're going to stop there. You didn't say, and now you can. Okay. Vamos a parar. One line. All we're going to do is one, one line. line. Ready? One line. Cante conmigo. Fui creado para Because that line is played every other line through the chorus. Porque esa esa misma letra esa misma línea está repetida. And the rest of the chorus goes like this. Y el resto del coro va así. Fui creado para alabar. La creación cuenta tu historia. Fui creado para alabar. A ti se Is that it's faster and higher? Que es más, más rápido, un poquito más alto la nota.
Well, it's my privilege to be here at, in your church this morning. I have begun to fall in love with Argentina. It's very different from the United States. Even though there are also a lot of similarities. Okay, I have uh, for example, in the United States, when you order a steak at a restaurant, for example, in the United States, when you order a beef, you get a little tiny steak. You guys know how to eat steak. This is how you go and eat it. I can grow used to that. You could eat it, but you're not so. This is actually my second time to Argentina. I was here back in November where I uh, met Alejandro and your uh, pastor Eva. Estuve aquí en noviembre cuando conocí a Alejandro y a su pastor Eva. And then after we met, uh, a friend and I decided we wanted to have an adventure. Y al estar aquí, uh, un amigo y yo decidimos tener una aventura. So we flew down to El Calafate. Así que volamos al Calafate. And we uh, made our way out to the third largest glacier in Argentina. Así que vimos y visitamos el tercer glacier más grande en Argentina. And we decided that we wanted to climb it. Y decimos que queríamos subir a él. It was one of the best days of my life. Era uno de los mejores días de mi vida. And I absolutely hated it. Y también lo odié mucho. It's hard work to climb a glacier. Hay mucho trabajo de subir una montaña a un glacier. Every muscle in my body ached for days. Cada músculo me dolió por días. But while I was up on that glacier, pero cuando estaba arriba en ese glacier, I learned something. Aprendí algo. I learned that it takes 400 years from the ice at the top of the glacier to make its way down to the bottom of the glacier. Aprendí que toma 400 años. Del hielo que está más arriba en la punta del glaciar para que baje hasta donde está el agua. The glacier is constantly moving. El glaciar siempre se está moviendo. You can hear the ice cracking. Se puede escuchar el, el, el hielo rompiéndose. And I thought, oh, what an incredible picture of God who from afar looks so peaceful and serene at times. Y pensé, qué tan increíble. Foto o pensamiento acerca de Dios que desde lejos se ve muy bonito y majestuoso. But that is actually very dangerous. Pero en realidad es muy peligroso. And I worshipped on that glacier. Y adoré en esa en ese glaciar. Now a few weeks ago, una semana atrás, my wife and I decided to take a weekend off. Mi esposa y yo decidimos tomar una semana un fin de semana libre. So we drove three hours north to Seattle, Washington. Así que manejamos tres horas al norte de donde estamos, uh, al lugar que se llama Seattle, Washington, en Washington. We were just talking with one another. Y estábamos simplemente hablando. And there was music on in the background. Y había música en, en el carro. And a song came on that I had heard a thousand times before. Y una canción uh, salió que yo he escuchado muchos años, muchas veces. It's a nice song. Es una muy buena canción. But in that moment, God was in the car with me. Pero en ese momento Dios estaba en el carro conmigo. And I felt the presence of God so strongly that I had tears streaming down my face in worship. Y sentí la presencia de Dios tan fuerte que lágrimas empezaron a caer en mi rostro. I um I do my quiet times uh, every day, mostly in my office. En un momento se me da el día, usualmente en mi oficina. I like to sit on the floor. Me gusta sentarme en el piso. In front of my sofa. En frente del sofá. With a space heater on. Con un un calentón. I don't care if it's a hundred degrees outside. No me importa si es que afuera está muy caliente. I want my space heater on. Yo quiero que siempre tenga un calentón ahí. And I sit there, and after I read my Bible. Y sentado allí, después de que leí mi Biblia. I just sit in silence. Simplemente me quedo en silencio. And I enjoy the presence of God. Y gozo de la presencia de Dios. Just listening. Simplemente escuchando. I spend a lot of time talking to God. Not enough time listening. Yo hago mucho, ¿cómo se dice? Tengo mucho tiempo hablando con Dios. Hablo mucho con Él. Pero no mucho tiempo escuchándole. 
I worship sitting on my floor every morning. Yo le adoro a él, sentándome en mi piso cada, cada mañana. Now, when I was in college, I needed to get a job during the summer. Ahora, cuando estaba en la universidad, tenía, tenía que tener un trabajo en so, el verano. So I found a job at a Christian camp. Así que encontré un trabajo en un campamento cristiano. As a dishwasher. Como lavador de platos. Six days a week. Seis días a la semana. 18 hours a day. 18 horas al día. From morning until night washing dishes. Desde la mañana hasta la noche lavando los platos. I was miserable. Era miserable. Nobody likes to wash dishes, right? Let alone six days a week. So I was uh, sitting with God in church one day. He wasn't really there physically, just in case you're confused. No estaba ahí físicamente en caso de que se And I said to him, okay, God, you got me into this. Así que dije, Dios, tú me trajiste aquí. You know I hate this. Tú sabes que no me gusta esto. You better do something to make this better. Así que mejor haz algo para que esto se mejore. So I was flipping through my Bible. Así que estaba buscando en mi Biblia. And out of the Psalms, he gave me a song. Y fuera de parte de los Salmos, él me dio una canción. I went back to camp and I started singing that song and I began to worship when I washed dishes. All summer long, washing dishes was an act of worship. So much so that even today, If I go into the kitchen and there's dirty dishes, I'll stop, wash the dishes, and worship. Unfortunately, my family knows this. So they leave me lots of dishes. My son would say, Mi hijo diría, I'm just letting you worship dad. <laughs> Too many Christians think that worship only happens when you are singing at church. Worship is much more than that. Pero la adoración es mucho más que eso. It's how we live 24 hours a day. Seven days a week. Es como vivimos nuestras vidas las 24 horas al día, las 7 días de la semana. Worship is a heart orientation toward God. La adoración es una orientación del corazón hacia Dios. It's an awareness of His presence in any moment. Es el sentir su su presencia en cualquier momento. In every moment. En cualquier momento. Doing any activity. Haciendo cualquier actividad. Worship is the intentional focus to live the life he calls us to live his way. El adoración es el enfoque intencional, el de vivir nuestras vidas de la forma que él quiere que lo vivamos. Worship is a mindset of surrender to his plans and his purposes for my life. La adoración es un estado de mental de poder uh, rendirnos a lo que él quiere que hagamos. I have been married to my beautiful wife Dee for almost 23 years. Estoy casado por, uh, con mi esposa, mi querida esposa, y vaya esposa, Dee por más de 23, 23 años. So imagine if I only acted married when I was with her. Así que imagínense si es que solamente actuó como casado cuando estoy solamente con ella. But when I was away from her, I acted as if I was single. Pero cuando ella no está, acto como actuó como si fuera soltero. How long do you think my marriage would last? ¿Cuánto creen que mi mi matrimonio dure? How connected would my wife and I feel with one another? ¿Qué tan conectados nos sentiríamos mi esposa y yo? Would she feel as if I honored her? ¿Se sentiría ella que yo estoy honrando? When we view Worship is just the singing time at church. It robs worship 
of the depth and meaning that it should have in our lives. Bueno, vemos la adoración como solamente el tiempo que estamos en la iglesia. Le robamos a la adoración el verdadero sentido que tiene. Just as I am married 100% of the time, siempre igual como yo estoy casado 100% del tiempo, I am a Christian 100% of the time. Soy un cristiano 100% del tiempo. I have a relationship with God 100% of the time. I honor Him by living each moment for His glory. Now, King David understood this truth. And though he didn't always live it out perfectly, Uh, in his life, he spent most of his life pursuing the presence of God. Okay, él no lo vivió perfectamente en toda su vida. Él sí trabajó duro buscando y siguiendo al Señor. When things were going well in his life, he worshipped. Cuando las cosas estaban yendo bien en su vida, él adoraba. When things were challenging, he worshipped and asked God for help. Cuando las cosas no estaban yendo bien, él alababa a Dios y le pedía por ayuda. When David sinned, He repented and worshipped. When it looked like all was lost, he worshipped and trusted in the sovereignty of God. He spent so much time pursuing the presence of God that at about a thousand years later, people were still talking about his testimony. Duró mucho tiempo buscando y siguiendo la presencia de Dios que mil años después aún nosotros hablamos de su presión. En Acts 13:22 Luke wrote, en Hechos 13:22 Luke, por no digo Lucas, escribió, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. And we are still talking about him today, 2,000 years later than that. Y nosotros estamos hablando acerca de David, 2,000 años después de lo que pasó. God honors those who pursue him and live for his glory. Dios honra a aquellos que le buscan y que viven por su gloria. And the Bible teaches that we exist for that purpose. Y la Biblia nos enseña que existimos y nosotros existimos para ese propósito. Colossians 1.16 uh, dice Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él We have been created through him and for him. Hemos sido creados por medio de él y para él Isaiah 43, 6 and 7. Isaías 43, 6 y 7 dice: Al norte diré, entrégalos, y al sur, no lo retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo aquel al, el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo creé, al que yo he creado para mi gloria. And in Ephesians 1, 11 and 12. Y en Efesios 1, 11 y 12, dice, En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al destino de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la avanza de su gloria. We might be for the praise of His glory. Para que seamos para la alabanza de su gloria. All of these verses and many others throughout the Bible teaches that we exist for the glory of God. Todos estos versículos y muchos otros a través de la Biblia nos dicen, nos enseñan que somos que existimos para su gloria. We exist to demonstrate the glory of God through our lives. Existimos para demostrar la gloria de Dios por medio de nuestras vidas. He alone is the sovereign king of the universe, our creator. Solamente él es el rey soberano de todo el universo, nuestro creador. And as 
our creator, he has the right to decide how his creation will fulfill his purpose. Y como creador, él tiene el derecho de decidir cómo es que su creación va a llenar o va a cumplir su propósito. Now, it's easy for us to acknowledge that when everything is good in our lives. Es fácil de, de poder este, decir que sí a esto, cuando todas las cosas están yendo bien, yendo bien en nuestras vidas. Who doesn't want to be the good example of the Creator? ¿Quién, quién, quién no quiere ser un buen ejemplo del Creador? But when things get tough, Pero cuando las cosas no andan bien, we begin to question our Creator. Empezamos a, a, a cuestionar al Creador. And in doing so, we try to make ourselves the center of our universe. Y hacer eso, uh, Empezamos a ser nuestro, nosotros mismos el centro de nuestro propio universo. The enemy of our souls wants us to believe that uh, God exists for our glory. El enemigo de nuestras almas quiere que creamos que Dios existe para nuestra gloria. And he is very good at distracting us and making us believe that life is all about me. Y él es muy bueno en distraernos y hacernos creer que la vida es solo, todo ser de nosotros. So when we face something challenging, we pray, God, get me out of this, rescue me. Así que cuando las cosas no están bien, oramos al Señor y decimos, Dios, sácame de esto, rescue, percátame. Thank you for helping the truth. <laughs> But that's not the question that we should be asking. Pero no, no es la pregunta que debemos preguntar. We should pray. God, how can I shine a light for your glory in this moment? Deberíamos orar, Dios mío, ¿cómo es que podemos prender una luz para tu gloria? How can I make this moment be an act of worship? ¿Cómo puedo hacer que este momento sea un acto de adoración? When you are in a struggle with someone at work, cuando tienes algún problema con alguien en el trabajo, look for a way to resolve it for his glory. Busca alguna manera de resolverlo para su gloria. Don't stand behind their back talking bad about them. No, no se pongan y no hablan de nada de su esposa. When your marriage is in a challenging place, cuando su matrimonio está en un lugar que no está bueno, look for a way to love your spouse as an act of worship to God. Busque por alguna manera de amar a su esposa o su esposo como un acto de adoración. When your children are living a life far from God. Cuando sus hijos están viviendo una vida lejos de Dios, look for a way to make that an act of worship for you. Busquen de alguna manera de hacer eso una forma de oración para Dios. Both of my children, ambos de mis hijos, don't really have time for God right now in their lives. No, en realidad no están siguiendo a Dios en sus vidas. As a parent, I can, I can trust that God is in control. Puedo confiar en que Dios está en control. And has a plan for their lives. Y tiene un plan para sus vidas. And he loves them far more than I ever could. Y los ama más, mucho más de lo que yo podría amarlos. And it's his job to turn them around, not mine. Y es su trabajo de él, el de cambiarlos, no es el mío. That faith makes it an act of worship. Esa fe lo hace un acto de adoración para mí. And when you hear bad news from the doctor, ahora cuando escuchen las malas noticias del doctor. Look for a way to make that to worship. You see, if we believe that God is sovereign, then whatever you face at any given moment has been designed by Him to get you to trust Him more deeply and to shine His light more brightly y que pueda mostrar su luz más brillante and when we succeed it is an act of worship y cuando logramos hacer esto esto es un acto de adoración and when we succeed again and again y cuando lo logramos una y otra vez we become men and women like David nos convertimos en hombres y mujeres como David who chase after the heart of God que buscan que siguen el corazón de Dios It is only then that we live out our purpose for His plan. 
en propósito en el acuerdo de su propósito and it's that which we were made to do y eso es para lo que fuimos hechos let's pray oremos <coughs> Father it's my privilege to be here in your presence in the presence of brothers and sisters from the country y a mí va a ser un privilegio de estar aquí en mi presencia y en la presencia de nuestros hermanos y hermanas en otro país and I I don't know anybody in this room y la verdad es que no conozco a nadie en este salón but I know that you do pero yo sé que tú sí lo conoces and I know that you are at work in their lives y sé que estás trabajando en sus vidas Your word says that is true. The Bible, the palabra dice que eso es verdad. Father, I pray that the deepest challenges that they face, Padre mío, oro que las las cosas que más grandes que tengan en su vida, you would give them the strength, que les des fuerzas, you would give them the courage, que les des ánimo, and you would give them the wisdom, que les des la sabiduría, to know how to live. Para saber cómo vivir en los momentos. En esos momentos. We know that we were made to worship Him. Sabemos que fuimos creados para adorarte. But we fail so often. Pero muchas veces fallamos. May we be like David. Que seamos como David. Who failed. Que falló. But didn't let that get in the way. Pero no dejó. Pero no dejó que eso se ponga en su camino de su de su seguir de of the God that He loves. Seguir al Dios que me ama. We pray in Jesus' name. Oramos esta noche, Señor Jesús. Amen. Amen. Now, before we take a break, antes de que tengamos un recreo, I'd like to just sing "Creado" one more time. Me gustaría cantar "Creado" una vez más. Maybe with a different understanding. Tal vez con un nuevo diferente entendimiento. Of what we were created to do. De lo que fuimos creados para hacer. He's awesome. He found out yesterday that he was going to play drums for us. Thank you. 
minutos. Diez, diez minutos. Creo que los...